petugas partai atau petugas rakyat. Respon Anies sungguh di luar nalar. Saya mau nanya dulu Mas Anies, sejauh mana Mas Anies sebenarnya yakin bisa menjadi presiden kalau terpilih insya Allah, lalu kemudian bisa mengekang kemauan para partai ini? Karena kan ini sebagian partai yang sebenarnya mengusung Pak Jokowi juga. Yang itu pindah saja ke Mas Anies sekarang, kan? Sebagian kan begitu. Gimana? Jadi kekhawatiran yang sama bisa jadi muncul ya, nanti. Apa jaminan buat publik bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi di 2014 itu tidak terulang di Mas Anies, tak kalah akan terpilih di 2024? Apa jaminannya? Gitu? Apakah bagi-bagi jabatannya tetap ada? Apakah akan membiarkan terus? Peng-peng gejala penguasa sekaligus pengusaha itu terjadi Apakah membiarkan konflik kepentingan terus terjadi Lalu berhadapan dengan partai yang relatif sama sebenarnya Yang dulu juga menjadi begitu di zaman Pak Jokowi Mas. Begini-begini Pertama ketika mencoba memprediksi apa yang akan dikerjakan besok maka prediktor terbaik adalah perilaku yang dikerjakan kemarin karena kalau bicara besok siapa saja bisa mengarang kalimat yang paling menyenangkan kuping pendengarnya bisa dan ketika itu dikerjakan kita akan tepuk tangan cocok saya jawaban ini cocok jawabannya tapi terlaksana apa tidak tergantung rekam jejak Rekam jejaklah yang membuktikan apakah bisa diikuti atau tidak. Nah, jadi saya ingin tunjukkan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta ada 23 janji. Oke. Kami eksplisit, ini janji dan disebutnya bukan program, janji, janji. Lalu janji itu di, boleh diakses, dilaksanakan atau tidak. Jadi boleh dilihat, alhamdulillah 23 janji itu terlaksana di Jakarta dengan tuntas. Padahal di situ ada tantangan pandemi dan lain-lain. Jadi bahkan ketika kami menandatangani kontrak-kontrak politik di Jakarta, salah satu pertanyaan paling sering ditanyakan warga Jakarta pada masa kampanye itu, Pak, Pak, ini kami tanda tangan kontrak politik, nanti Bapak dua tahun tahu tahu pergi dari Jakarta. Eh? Karena mereka punya pengalaman, tanda tangan kontrak, lalu yang tanda tangan tidak ada. Eh? Nah, malah yang kami kerjakan adalah kami menuntaskan semua kontrak politik yang ditandatangani oleh sebelum kami untuk memastikan rakyat percaya kepada negara. Itu kami kerjakan. Jadi bukan hanya kontrak politik kami, tapi kontrak politik yang sebelumnya itu kami tandatangani ulang dan kami laksanakan. Termasuk yang paling fenomenal adalah kampung uh, di Pelumpang ini, Tanah Merah. Tanah Merah ini kemana ada kebakaran. Itu adalah salah satu jadi gini, Pak, apa, uh, Mas Uceng. Jadi kami melihat bahwa ke depan apa yang kami janjikan kami taker. Kami tidak mau menjanjikan yang kami tidak bisa lakukan. Kami akan menjanjikan yang kami bisa lakukan. Nah, ada satu hal dalam konteks ini, Pak Uceng, bahwa salah satu masalah utama adalah kita tidak secara tegas mengkomunikasikan apa yang harus menjadi visi kita bersama. Apa yang harus dikerjakan oleh semua partai bersama. Semua percakapan-percakapan ini yang terjadi adalah praktek negosiasi antar partai tapi tidak ada visi bersama yang jelas. Jadi kalau ditanya visinya apa, nggak bisa jawab visinya apa. Nah kami melihat kita, men mem menurut murid hemat kami, harus punya kesepakatan bila negara membiarkan praktek seperti ini bukan hanya bagi-bagi jabatannya bagi-bagi jabatan itu di dalam di dalam politik ada pembagian porsinya sesuai dengan kekuatan politiknya itu normal tapi sama sekali tidak ada KPI atas apa yang harus dicapai dari setiap penugasan yang diberikan tidak ada tidak ada jadi kalau seseorang ditugaskan jadi menteri kumham tanya apa tugas yang anda harus capai apa yang harus anda tugas tidak ada tanyakan menteri pertanian apa tidak ada lepas jadi ketika pembagian itu terjadi itu juga yang terjadi politik, waktu menteri dengan jadi menteri pendidikan ya. di awal jadi kita nah ini menurut kami harus koreksi harus ada dan bahkan nasional sampai sampai daerah kalau ada bupati wali kota peduli tentang kesehatan ibu ini Pak Ilham boleh cerita nanti kenapa? karena wali kotanya peduli bukan karena ada guideline dari pusat tentang kesehatan ibu tentang perlindungan pada ibu, tidak ada jadi Kang Ceng, 
yang menjadi problem menurut kami tidak ada kejelasan arah yang benar pegangan semua lalu yang kedua ada satu aspek yang ini reformnya nggak akan sederhana yaitu pembiayaan politik karena pembiayaan partai politik pembiayaan kampanye yang selama ini terjadi tidak pernah dikerjakan secara institusional kita sudah melakukan reform elektoral kita reform hubungan pusat daerah kita melakukan reform terkait dengan antar lembaga-lembaga tinggi negara tetapi reform soal pembiayaan politik ini belum dan ini yang kemudian menjadi salah satu hulu persoalan mengapa terjadi praktek korupsi dan mengapa terjadi transaksi yang membuat kekuasaan tidak dijalankan untuk tujuan kepentingan publik tapi kepentingan mikro lainnya nah kami ingin memasukkan itu menjadi bagian dari reform yang dikerjakan